students, pag-usapan natin ngayon gamit ang T-account, ang mga transactions affecting cash. Okay? So, cash transactions or cash-related transactions. Okay. Now, sabi ko nga, in the context of AT account. So, syempre, no? gamit ang T account, ipapakita ko sa inyo, ano ang mga transactions na kapag tinamaan yung cash, dito ilalagay sa debit side or dito naman sa credit side. Now, for your reference, ano, lagyan ko lang po ito ng tagging para doon sa mga medyo nalilito pa sa rule of debit and credit, eh at least guided po kayo. Okay. So, once again, ano, ang portion ng left side ng T-account is your debit side. Ang nasa kanan naman po is your credit side. Because cash is an asset account, ang normal balance po nito ay debit side. Okay? Now, ano po ba ang mga transactions na naapektuhan yung cash at saan ba natin sila dito ilalagay? I will be giving some examples. I think five illustrations dito and five examples naman dito. Five or six para lang aware kayo on the context of basic accounting na din. In a gist, so, sa, sa kabuuan na no, sa in summary, ang makikita po ninyo dito sa debit side ay mga cash collections. Okay? Samantalang, dito naman po sa credit side, eto naman po ay mga cash purchases. Collections, meron tayong natanggap na pera. So, syempre, papasok po yan, madadagdagan yung ating cash account. Debit side po yan. Cash purchases, meron tayong mga binili, naglabas tayo ng pera, of course, mababawasan yung pera natin, credit side po yan. Another term na common po ano na ginagamit ay cash receipts. Okay? For cash collections. Parehas lang po yan. Receipts, nakatanggap po tayo ng cash. Sa kabila naman, ang another term for cash purchases ay cash disbursements. etong mga terminologies na ito, magiging familiar pa kayo lalo dito at gagamitin ninyo pagdako po natin doon sa topic na special journals. Kasi if you may recall, kung familiar na po kayo doon, Meron tayong mga cash receipts journal. Meron tayong cash disbursements journal. Or cash collections or cash purchases journals. Pero ang tinutukoy lang po doon, dito, meron tayong cash inflow. Okay? Meron pumasok na pera sa organization. Dito naman, sa credit side, meron namang lumabas. Or outflow. Okay? So I hope you are okay with that. Now, if you have any questions, comment down below lang. In a summary, yan po ano. Pero, ang tanong ngayon, ano ba yung mga specific transactions or mga particular transactions na common ginagamit sa basic accounting or sa basic financial accounting? Now, burahin ko lang muna po ito ano, para masulatan natin ng mga examples at para guided po kayo. Okay? O, oh, kung meron kayong may isip, pakisulat po ano, pakicomment para magkaroon tayo ng participation. Kung malaman, pwede ninyo akong sundan. O ano ba yung common na transactions affecting cash? Una, o ito yung mga pinaka-initial kapag nagsiset up tayo ng company. Investment by the owner. And when we are talking of investment by the owner here, cash investment. Kasi pera, cash yung pinag-uusapan natin. Siyempre, ano, pag magtatayo tayo ng negosyo, kailangan natin ng capital, o magdi-debit tayo ng cash. Credit, owner's capital. No? Sa credit side naman, yung contra account ng ating investment o ng ating equity account, eto yung mga personal withdrawals. Okay? Sulat ko po dito, ano, personal withdrawals. Eto yung meron tayong ginagamit na drawing account or withdrawal account. No? So, personal withdrawal, Minsan kasi, pag sole proprietor, 
yung personal finances ng may-ari na paghahalo niya doon sa finances ng office, ng company, ng negosyo niya. Pero hindi dapat because of the economic entity concept. Kapag nangyari po yun, ginagamit po natin, ina-apply po natin ito sa personal withdrawal account. Okay? Next, oh, that is one illustration na. Ano pa ang mga additional example? O oh, eto, kung walang pera or kailangan ng additional funding, walang pera na, wala ng budget yung may-ari, pwede tayong mangutang. Okay? So, ilagay ko dito, borrowings. Yung borrowings, maaring short term, ST, lagay ko dito ano, ibig sabihin nito, ST is short term, LT is long term. Regardless kung pangmatagalan yan, or maiksing panahon lamang, pag borrowings, nangutang tayo, nakatanggap tayo ng pera, no? So, magkakaroon ng addition sa ating cash. Debit po yan. Sa kabilang banda naman, sa credit side, mababawasan yung ating pera kapag binayaran na natin itong borrowings. Lagay ko po dito, ano, settlement. And usually, itong mga borrowings na ito, in the form of loans. Kunwari, banko. So, bank loans. So, settlement of loans. Nagbayad ka, kasama na ng interest, magbabawasan yung pera mo kasi maglalabas ka ng pera. That is another example. What else? O, pag nagbenta tayo, okay, cash sales. So, meron tayo dito mga addition sa ating cash account. So, cash sales, nag-debit tayo ng cash, nag-credit tayo ng sales. So, that is cash sales. Ang kabaligtara naman po nito, na mapabawasan naman yung ating kaperahan, ay yung mga cash purchases. Okay, so, nagbayad po tayo, ano, or bumili po tayo ng inventory, bumili tayo ng mga properties, binayaran natin yan. So, in general, those are cash purchases. Okay? Eh, what if? Eto, meron tayong tinatawag ng mga credit sales, meron tayong mga credit purchases. Natamaan ba nun yung ating cash account? Ang answer po dyan ay hindi. Pero, pag nakolekta na natin yung sales, na, yung pera na yun, ano? yung ating credit sales, o nagbayad na tayo doon sa ating mga credit purchases, ayan, dito po matatamaan yung ating cash account. Ang term na pwede natin gamitin doon ay collection on accounts. Okay? Nakolekta na natin yung ating credit sales, yung ipinautang natin. So, kapag nagbayad na yung ating customer, collection of on account, so meron tayong matatanggap na pera. Sa kabilang banda naman, okay, pag nagbayad po tayo ng utang sa ating mga suppliers or payment on accounts, ayan, that is on the side of the credit, no? Nung ating cash na T account. Okay? So that is another example. Last item. O, eto. Advanced collections. Collection pa rin siya, pero advanced. Dito po natin, pumapa, dito pumapasok yung mga tinatawag natin ng mga unearned revenues. Revenues received in advance. Nakolekta natin, pero hindi pa tayo magre-render ng service o magde-deliver ng product. Advanced collections po yan. Okay? Na, nadagdagan yung ating cash, so meron tayong additional debit side. Sa kabilang banda naman, yung opposite naman ito is advance payments. Okay? Advance payments. And usually, advance payment ito ng mga expenses. Okay? So, prepaid expenses. Nagbayad tayo ng rental, advance rental. Nagbayad tayo ng insurance, no? Prepaid insurance yun. So, may lumabas na pera, dito po yun papasok. Okay, so, para matching, uh, meron silang matching, ano, mag, magkabangga kasi related sila. Okay, so, eto po ang aking mga examples dito. However, these are not all-inclusive. Maaring may mga ilan pa tayong mga transactions dyan na pumapasok at naapektuhan yung ating cash account na hindi po natin dito na ilista. Pero kung meron kayong naisip, o para for the sake of, ano, no, uh, participation, cooperation, at para makita ng iba, na nanonood ng video na ito, please comment down below, no? Para makita ko din yung inyong mga sagot. Okay? If you have any questions, please let me know. I'll be happy to assist you. 
until the next video lecture bye bye